వెల్కమ్ దొర సాయి తేజ అండ్ వర్ష నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ ఇంటరే కదా లైఫ్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నా స్పాయిల్ చేసుకోవాలన్నా చాలా మందికి ఒక డౌట్ రియల్ కపుల్ ఆ రియల్ కపుల్ అంటే మీ ఇద్దరు ఇట్లానే ఎవరొకళ్ళు ఉండాలి కదా లైఫ్ లో ఒక స్వీట్ పర్సన్ గిఫ్ట్ చేయడానికి మేము ఆ పార్ట్నర్స్ అయ్యేదాని కంటే మీ వీడియోస్ చాలా ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యేది పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ నేను వినడం జరిగింది నిలిపింది అంటే ఒక విధంగా ఆ సాంగ్ లో అంటే బేసికల్ అది నేనేం రాసి పెట్టింది కాదు అప్పట్లో కొంతమంది యూట్యూబర్లు చేసే వీడియోలు సాయి ఇలా కాపీ చేసుకొని లైక్ నేను ఈ స్కెచ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ అమ్మాయి ఒక ఇండస్ట్రీలోకి రావాలంటే ఫ్యామిలీలో అందరూ ఎందుకు ఇండస్ట్రీ అవసరం అని నీకు ఈ అమ్మాయినైనా ఆఫర్ వచ్చేంత వరకు అటు సైడ్ వెళ్ళకూడదు అది మంచిది కాదు ఇది అది అని చెప్పి పది మాటలు చెప్తారు బట్ వన్స్ ఒకసారి ఆఫర్ వచ్చిందంటే అయ్యో ఇంతమందికి రాలేదు మా అమ్మాయికే వచ్చిందని చెప్పి మన ఇంట్లో వాళ్ళే పుష్ చేస్తారు వేరే హీరోయిన్ దొరకక వర్షానే పెట్టుకుంటున్నారని నేను అడిగేది యూట్యూబ్ అనగానే ఇదేదో అయిపోయింది ఇంకా మన కెరియర్స్ గాన్ ఇన్స్టాలో ఉన్న నిబ్బీలా కాదు నేను అని ఒక వర్డ్ అనేది వాడడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు నిన్ను కొన్ని కామెంట్స్లో కానీ కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ నా చాలా కామెంట్స్లో మరి నిన్ను కూడా నిబ్బీ అంటున్నారు కదా వర్ష ఆడియన్స్ నిబ్బీ అనడం వేరు నా కో క్రియేటర్స్ నేను నిబ్బీ అనడం వేరు హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు మన మీడియా ఈరోజు మన షో నో ఫిల్టర్ విత్ శివకి గెస్టులు రావడం జరిగిందనమాట వాళ్ళు రియల్ కప్పుల్ ఆ రియల్ కప్పుల్ ఇప్పుడు రియల్ కప్పులా లేకపోతే రియల్ కప్పులా అంటే రియల్ కప్పుల్ వరకే ఉంటారా అనేది అండ్ ఇంకా ఇది ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది బ్యాక్ బెంచెస్ టీమ్ అట ఆ కప్పులు ఈరోజు మన ముందుకు రాబోయారు అంటే వాళ్ళకి మన వాళ్ళ గురించి మనకి చాలా విషయాలు తెలియవు అవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే ఈరోజు చేద్దాం వాళ్ళు చెప్తే మనం తెలుసుకుందాం నేనైతే క్వశ్చన్స్ నో ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ లేకుండా అడుగుతా వాళ్ళు ఫిల్టర్ లేకుండా చెప్తారా లేదో వాళ్ళ మాటలు నేను తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ దొర సాయి తేజ అండ్ వర్ష పూర్తిగా నేను పలకలేకపోతున్నాను వర్ష అని ఆపేసిన వర్ష డిసూజా ద యంగెస్ట్ యూట్యూబర్ తెలిసి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నీ వీడియోలు కూడా చూడడం జరిగింది ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా నేను చూసాను వీడియోస్ ఇప్పుడు అప్పుడు యంగెస్ట్ యూట్యూబర్ అన్నారు ఇప్పుడు నేను ఏమని పిలుస్తున్నారు ఏమున్నది బ్రో అదే యంగ్ లైక్ షార్ట్ అంతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓకే చదువుకున్నావా చదువుతూ మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం అయిపోయింది ఇప్పుడు పీజీ చేయాలి దాంట్లో అంతే లైక్ నా స్టడీ కూడా దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి ఐ మీన్ టు దిస్ అంతే ఓకే ఎందుకు నువ్వు అంటే నేను చాలా వీడియోస్లో నేను చూడడం జరిగింది అంటే యూట్యూబ్ క్రియేటర్ వీడియోస్ కాదు ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేకపోతే చాలా నెమ్మదిగా చాలా సైలెంట్గా అంటే ఏం నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఉంటాం అంటే అది ఎందుకు కెమెరా అంటే ఇలా మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడేస్తా భయంతో ఉన్నా లేకపోతే అలా అని కాదు లైక్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఆన్సర్ అండ్ క్వశ్చన్ లాగా చేయాలని అంటే అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అన్ని మాట్లాడడం కంటే స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ అలా మాట్లాడడం ఇష్టం అనమాట ఓకే వర్ష హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా ఎలా ఇప్పుడు అంటే నేను అతి చిన్న యూట్యూబర్ అంటే వయసులో కానీ సంపాదనలో మాత్రం చాలా మంచిగా ఎర్న్ చేస్తుంది పాప ఈ పాపం చూసి చాలా మంది నేర్చుకోవాలి అన్న స్టేజ్ కి నువ్వు తీసుకుని వచ్చావు అనమాట అంటే నువ్వు స్టార్ట్ చేసినావు ఎలా ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే ఎట్లానే అందరిలాగా టిక్ టాక్ ఇవి అవి చేస్తుండే నేను కూడా అక్కడ నుంచే వచ్చాను బట్ స్టిల్ అంటే అట్లా చేస్తున్న కొద్దీ అంటే పది వీడియోలకి ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వంద వీడియోలకి ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అసలు ఈ టిక్టాక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా పక్కన పెడితే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట ఓ క్యారెక్టర్ని మనం తీసుకొని అది దానిలో ఇవాల్వ్ అయ్యి అందరికీ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం చాలా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అని స్టార్టింగ్లో అనిపించింది బట్ నేను వచ్చింది అయితే టిక్టాక్ నుంచి అది అది చాలా సింపుల్ ఇదైతే కాదు బట్ ఇందులో కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు టిక్టాక్ లో అయితే నాది ఇంకా వదిలేసి నాది ఒక చరిత్ర అది ఓకే 
చాలా మందికి ఒక డౌట్ రియల్ కప్పులా రియల్ కప్పులా అంటే మీ ఇద్దరు లవర్స్ లవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా అలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటిది ఏం లేదు మేము కెరియర్ ఫోకస్డ్ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రాపర్ గా జనాలకి ఏంటి ఎక్కడ వరకు ఏంటని తెలుసు కాబట్టి అలా కనిపిస్తూ ఉంటాం అంతే మేము ఆ పార్ట్నర్స్ అయ్యేదానికంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అవుదాం అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నాం సూపర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఇద్దరు కైండ్ ఆఫ్ అట్లా అంటే అయ్యే ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేదు బ్రో అంటే లైక్ షీస్ ఇన్ టూ లైక్ ఇంకా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అలాంటి ఆలోచనలు అయితే ఏం లేవు ప్రాపర్ గా ఫస్ట్ కెరియర్ ఫోకస్డ్ ఉండే ఎంత వరకు టాప్ నాచ్ దీంట్లో చేయగలుగుతాం మళ్ళీ ఓటీటీ ఏంటి ఫిలిమ్స్ ఏంటి ఎంత వరకు వెళ్ళగలుగుతాం అనేది మాకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో అర్థం అవుతుంది దాని ప్రకారం ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇప్పటికైతే అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే చాలా మంది అంటే మీ వీడియోస్ చాలా ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యేది పిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఇంకో చిన్న వయసు చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంటారు ఎందుకంటే స్కూల్ లైఫ్ చేస్తారు దాని తర్వాత కాలేజ్ లైఫ్ చేస్తున్నారు దాని తర్వాత ఇంకే లైఫ్ తీస్తారు మనకు తెలియదు మళ్ళీ బీటెక్ ఉందా బీటెక్ ఉందా దీని సిరీస్ కంటిన్యూస్ ఉన్నది అంతే ఫైవ్ జనరేషన్ సిరీస్ ఇవి ఇంటర్ లైక్ స్కూల్ ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ జాబ్ దాని తర్వాత ఈ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇలా ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ నేను వినడం జరిగింది లాల్ లల్ ఉన్నా నేను ఒక ఒకసారి ఒక బయటకు వెళ్ళా ఒక వెళ్తే అక్కడ చిన్నపిల్లలు అందరూ చాలా స్కూల్ పిల్లలు అందరూ వచ్చారు నా పక్కన అందరు పిల్లలు ఉన్నారు అనమాట టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ వాళ్ళందరూ నా పక్కన ఇలా కూర్చున్నారు అందరూ నీ పాట పాడుతున్నారు బ్రో అంటే ఆ విధంగా నీ పాట నిలిపింది అంటే ఒక విధంగా ఆ సాంగ్లో అంటే ఆంటీవి ఆ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అది ఎందుకు ఆ సాంగ్ ని అలా జనాల్లో చూపించాలనుకున్నాం బేసికల్ అది నేనేం రాసి పెట్టింది కాదు అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది చాలా మందికి తెలుసు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం అంతే నేనేం కొత్తగా అక్కడ ఏం చేసింది లేదు అంటే మీరు ప్లే చేసింది ఒకటి బట్ మీ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ తెలిసి అంటే లైక్ స్కూల్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు బేసికల్ అలాంటివి చేస్తారు నైన్టీస్ కిడ్స్ అందరికి తెలుసు అందుకనే దాన్ని నేను నా స్కూల్ లో ఏం చేశాను ఏంటి అని చెప్పి చూసుకొని బాత్రూమ్ లో దాక్కోవడం అక్కడ దాక్కొని ఇలాంటి పాటలు ఇన్వెంట్ చేసి రాసుకోవడం గోడల మీద ఏదైనా మనకు నచ్చిన టీచర్ బొమ్మలు వేయడం ఇలాంటివన్నీ లైక్ వెరీ మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే రిలేటబుల్ థింగ్స్ ని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ వచ్చామంతే మంచి ఈ బ్యాక్ బెంచర్స్ తీయాలని ఆలోచన ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది లైక్ అంటే నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి బయోపిక్ ఒకటి చేశాను అనమాట ఫుల్ లెన్స్ ఫిలిం ఒకటి తీసాం దాని తర్వాత ఇట్ డజన్ వర్క్ యాక్చువల్లీ అనుకున్నట్టు అవ్వలేదు ఫిలిం ఫస్ట్ కాపీ అయింది కానీ అది రిలీజ్ కి అవ్వలేదు సమ్ క్లాషెస్ ఆ ఇష్యూస్ ఏదో వచ్చాయి నాకు ఒక ప్రాపర్ సక్సెస్ కావాలి నేను నిలబడ్డాను అప్పటికే నాకు సిక్స్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఓకే ఫైన్ గుర్తుపడతారు కానీ అది కాదు ప్రాపర్ గా ఎవల్యూ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి టర్న్ అవుట్ అవ్వాలి ఏంటి ఏం చేయగలుగుతాం అంటే అప్పుడే సిరీస్ లు ఈ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవడం అయింది అనమాట అప్పుడు ఇంక ఇది బ్యాక్ బెంచర్స్ నా ఏజ్ కి నన్ను ఎలా చూస్తారు నన్ను చూసేది ఎవరు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది స్టార్ట్ చేసాం అనమాట యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నీ ఏజ్ లైక్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నువ్వు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో క్యాష్ ఏంటి లేకపోతే కొన్ని స్కెచ్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది కొన్ని వీడియోస్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ కొన్ని ఇవి చేయడం అంటే అప్పట్లో కొంతమంది యూట్యూబర్లు చేసే వీడియోలు సాయి ఇలా కాపీ చేసుకొని అలా అలా ఎరుగుతూ వచ్చాడు అని చెప్పి ఒక టాక్స్ అయితే ఉంది అది నిజమా అంటే వాళ్ళని చూసే వీడియోలు కాపీ చేసావా లైక్ నేను ఈ స్కెచ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో బట్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ నాకు మిస్ట్రీస్ అండ్ అనౌన్ ఫ్యాక్స్ అని ఒక వాయిస్ బేస్డ్ ఛానల్ ఉండేది నేను ఫ్యాక్స్ గురించి వాటి గురించి వాయిస్ ఓవర్ లో చెప్పేవాడిని అక్కడ నుంచి వచ్చిన యూట్యూబ్ రెవెన్యూ అంతా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వరకు సేవ్ చేసుకుని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ కాంటెంట్ ఓకే క్రియేషన్ అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ లైక్ చందూ సాయి అన్న వీడియోలు బాగా వెళ్తూ ఉండేవి నెట్ లో అతను ఏ పాయింట్స్ అయితే మిస్ అయ్యేవాడో సేమ్ టైటిల్ కి టూ పాయింట్ యాడ్ చేసి నేను ఆ పాయింట్స్ తీసుకొని మిస్ అయినా నేను ఇక్కడ కలుపుకుంటూ పెట్టేవాడిని లైక్ అప్పుడు ఒక కంపెనీ తమడా మీడియా ఉండేది దే యూస్ టు డామినేట్ ద మార్కెట్ అంటే హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఏంటి ఎలా పెట్టాలి ఏది పెడితే వెళ్తుంది ఐ యూస్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ అంటే ఎలా ఇన్ని ఛానల్స్ చేస్తున్నారో వారానికి ఒ
ఈ రోజుకే చెప్తున్నా నీకు రానాయుడికి కూడా చెప్పాను అన్నిట్లో రైట్ నో ఇప్పుడు ఏవేవైతే వస్తున్నాయో అన్నిట్లో చెప్తున్నాను అన్ని నెట్ఫ్లిక్స్ స్టార్టింగ్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు ఏజ్ ఆఫ్ ఫెయిట్ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డబ్బింగ్ జరిగింది ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు దిస్ ఎందుకు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకున్నా మా ఫాదర్ ఇదే మా ఫాదర్ దీంట్లోనే డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఆర్టిస్ట్ గా హిస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఓకే ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ పర్ మీ ఫ్యామిలీ లో ఉంది యా ఓకే మీ ఫ్యామిలీ లో ఉన్నారు ఎవరైనా మా ఫ్యామిలీలో అయితే ఇప్పుడు వర్క్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు అయితే రీసెంట్ గా డాడీ మూవీస్ కి మేనేజర్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ లా చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే నువ్వు అసలు ఇండస్ట్రీ లోకి అంటే చాలా చిన్న వయసు అమ్మాయి ఒక ఇండస్ట్రీ లోకి రావాలంటే ఆ ఫ్యామిలీ లో అందరూ ఎందుకు ఇండస్ట్రీ అవసరం అని నీకు ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అంత ఇది ఏంటి అసలు అమ్మాయి పోద్దు అనేది కామన్ వర్డ్స్ మన ఫ్యామిలీ నుంచి వినేవాడు అలాంటిది నీకు ఎలాంటి ఎదురైందా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే బేసికలీ నన్ననే కాదు ఏ అమ్మాయినైనా ఆఫర్ వచ్చేంత వరకు అటు సైడ్ వెళ్ళకూడదు అది మంచిది కాదు ఇది అది అని చెప్పి పది మాటలు చెప్తారు బట్ వన్స్ ఒకసారి ఆఫర్ వచ్చిందంటే అయ్యో ఇంతమందికి రాలేదు మా అమ్మాయికి వచ్చిందని చెప్పి మన ఇంట్లో వాళ్ళే పుష్ చేస్తారు మేబీ అందరి ఇంట్లో ఉండకపోవచ్చు మా ఇంట్లో అయితే ఇట్లుంది ముందు వరకు ఇట్లా మాట్లాడుతుండే దాని తర్వాత మంచి ఆఫరే వచ్చింది కదా ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఇది అది అని చెప్పి మా ఇంటి నుంచే ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఏం మాట్లాడతారు మీరు నా నా ఏజ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ ఏంటి ఇది అదే అన్న డైలమాలో నేను అంటుండే బట్ స్టిల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినాక కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేసాక ఇంకొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక నేను ఇక్కడ కూడా ఉండి ఏం చేయగలుగుతాను నేను నార్మల్గా చదువుకోవడం కాకుండా చదువుకోవడంలోని ఏం చేయాలో ఆ అవగాహన పక్కన పెడితే ఇందులోకి వచ్చి ఏం చేసి నన్ను నేను రిప్రజెంట్ చేసుకోగలను అన్నది నాకు మెల్లగా అర్థమైంది అనమాట చేసుకున్నావా చేసుకున్నారో ఇంకా చేసుకోవాలి ఇంకా చేసుకోవాలి ఇంకా ఫిలిం ఇంకా పెద్ద స్క్రీన్ తెర మీదకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే దాని మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అంటే నేను ఎప్పుడు ఇట్లా కీ రోల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను కొన్ని సినిమాలో హీరోయిన్ ఎందుకు ఉంది అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటారు హీరోయిన్ గానే చేయాలి లేకుంటే ఇలా ఐదు నిమిషాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు పెద్ద హీరో సినిమాలు చేయాలి ఇలాంటివి ఏం లేవు నాకు ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ మంచి కీరోలు ఇస్తే నేను చేస్తా నాకు ఆ ఫిలిం బ్యానర్ ఇది అది నచ్చితే ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అది వెబ్ సిరీస్ కానీ ఓటీటీ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు టిక్టాక్ వీడియో చేసేవాళ్ళు చాలా మంది డైరెక్టర్లు ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గరికి టిక్టాక్లో వీడియో కానీ లేకపోతే ఇలా చేశారంటే వీళ్ళు ఇక్కడ చేస్తున్నారయ్యా డైరెక్టర్ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చే వాళ్ళు స్క్రీన్ మీదకి వస్తే చేయలేరు అనే ఇది ఒకటి రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అవును దానికి నువ్వేం చెప్తా నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు దానికి నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా స్టేజ్ ఫియర్ అన్నది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటది మన అందరం కింద కూర్చొని వినేటోళ్ళం టీచర్స్ మాట్లాడుతుంటే టీచర్స్ అక్కడ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎట్లా మాట్లాడతారు అంత నా అండర్ లోనే ఉన్నది అని ఒక ఫీలింగ్ తో అది స్టేజ్ ఫియర్ ఇది అదా పక్కన పెడితే కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నదంటే ఇక్కడ చేసేది అక్కడ చేయడం ఏంది అక్కడ చేసేది ఇక్కడ చేయడం ఏంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యాక్టింగ్ ఇది అది అంతా పక్కన పెడితే అమ్మాయికి యాక్టింగ్ వచ్చా అమ్మాయి లుక్స్ మంచిగా ఉన్నా ఇది అంతా పక్కన పెడితే అమ్మాయి చేయగలదా లేదా పది మందిలో కూడా యాక్టింగ్ చేయగలదా లేదా అని కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఎవరైనా చేయగలరు కదా ఏ డైరెక్టర్ అయినా అంటే ఇలా అంటుంటారు కదా ఒకవేళ ఆఫర్స్ అంటే నువ్వు ఒక రోల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు నాకు ఇక్కడ కావాలి అలాంటిది ఒకవేళ రాకపోతే ఇలాంటి మాటలు పడాల్సి వస్తాయి కదా ఎలా తీసుకుంటావు ఎలా రిసీవ్ చేస్తా ఎలా తీసుకుంటావు అంటే దే ఆర్ అన్లక్కి అనుకుంటాను అంటే నన్ను నేను ఎప్పుడు ఒక పీక్ లెవెల్ హైలో ఉంచుకోవాలనుకుంటా నేనే 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 ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లో అప్పుడు అంత హై లెవెల్లో ఉంటావు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నేను చిన్నగా చేస్తాను చిన్నగా చేస్తే మేబీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎవరైనా ఏ విషయం ఏదైనా హర్ట్ అవుతారు అంతకు మించి ఎవరు హర్ట్ అవ్వరు దాని తర్వాత ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి ఫ్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట బేసికలీ నేను కొంచెం స్టెబిలిటీగా ఉండను ఇది 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 అది అన్ని కావాలనుకుంటా బ్యాక్ బెంచర్స్ లేకపోతే వర్ష అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లోని కాకుండా కొంచెం క్వాలిటీ తక్కువ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో పనిచేస్తుండే బట్ వెబ్ సిరీస్ లోనే నేను ఉంటుండే నాకు తెలిసినంత ఇండస్ట్రీకి రావాలనేది పక్క అంటే ఇందులోకి రావాలి యాక్టింగ్ చేయాలి అసలు అది లేదు అసలు అది లేకుండా ఇది వరకు బట్ నవ్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా చ
నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాము ఆ కాంటెంట్ సినిమా అయితే సినిమా చేస్తాము ఆ కాంటెంట్ ఓటీటీ అయితే ఓటీటీకి చేస్తాము వి ఆర్ బిల్డింగ్ కాంటాక్ట్స్ అంతే అంటే ఈ కంటెంట్ అంటే లైక్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాక్ బెంచెస్ మేము షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ సెంటర్ అని చేస్తున్నాము దట్స్ సిక్స్ ఎపిసోడ్ సిరీస్ అదే అమెజాన్ మినీ టీవీకి పిజ్జ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఓకే ఆ వెళ్ళే ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే యూట్యూబ్ నుంచే మా నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ని నాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ యాక్టర్ నేను యాక్ట్ చేయగలుగుతాను రాయగలుగుతాను డైరెక్ట్ చేయగలుగుతాను సో నాకు మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి కదా ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ యాక్టింగ్ ఐ విల్ గో అండ్ డైరెక్ట్ నాట్ అట్ డైరెక్షన్ ఐ విల్ రైట్ ఐ కెన్ డూ అంటే ఒకే బ్యాక్ బెంచెస్ అని ఇంకా కొత్తగా ఏదైనా మళ్ళీ తేజలు కొత్తగా చూడాలనుకుంటారు ఇదే కాదు బ్యాక్ బెంచెస్ ఈ కాలేజ్ లైఫ్ ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి ఏదైనా ఇంకా కొత్త సిరీస్ టైప్ లో చూడాలనుకుంటారు అలాంటి ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ బేసికలీ ఎవ్రీ ఇయర్ బ్యాక్ బెంచెస్ ఇస్ ఎ ఫ్రాంచైజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అదొక కొత్త సిరీస్ వస్తా ఉంటుంది టిల్ దానికి ఆడియన్స్ ఉన్నంత వరకు ఈ మధ్యలో చాలా చేస్తున్నాం గలట్ షాట్ అని లైక్ మేము మేడ సిరీస్ అదో ఎయిట్ ఎపిసోడ్ సిరీస్ చేసాం అది అవుట్ అండ్ అవుట్ వీడ్ అది అది తీసుకున్న తర్వాత యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎలా దొరుకుతుంది స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఏ టు జెడ్ దాంట్లో ఉంటుంది కానీ నాకున్న ఆడియన్స్కి అది ఎక్కలేదు సేమ్ లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఆ చిన్నపిల్లల ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఆ స్కూల్ కాలేజ్ ఆ ఆ జోనర్లో చూడాలి అని చెప్పి ఎక్కువ అనుకుంటున్నారు బట్ మేము అది మొనాటనీ చేసుకోకుండా అంటే అదే మళ్ళీ మళ్ళీగా అదే చూడాలి అదే చూపించాలని కాకుండా మేము నాలుగైదు జోనర్స్ లో ట్రై చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఇది అనేది ఒక కొంత ఏజ్ వరకు ఉండిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే పెంచాలి పెంచాలి అలా ఆ విధంగా అడుగుతున్నాను అలాంటిది ఏమైనా ఉన్నాయా చేస్తాం చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆలోచనలు ఉన్నాయా హాస్టల్ సిరీస్ ఒకటి ఉంది నువ్వే రాస్తావా నేను రాస్తా మొత్తం డైరెక్షన్ అన్ని నువ్వే అన్ని అన్ని నేనే ఎంత ఓపిక అయ్యాను ఓకే ఎలా ఉండే వర్షతో బాగుండే ఎలా ఉంది మీకు అంటే స్టార్టింగ్ లో వర్ష ఎవరు మనకి తెలియదు యాక్టింగ్ మన కానీ అక్కడ తెలిసినట్టు మనం చేయాలి ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు వరకు టోటల్ బ్యాక్ బెంచ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు తనతో నీ బాండింగ్ నీ జర్నీ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే ఇది టూ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకుంటా అప్రాక్సిమేట్లీ బ్యాక్ బెంచర్స్ చేయకముందు మా ఛానల్ ఏ సర్టిఫైడ్ ఛానల్ అనమాట మంచి బూతులు ఉంటాయి ప్రాపర్ గా ఏదైతే యూత్ కి కావాలో అది మాత్రమే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడవాళ్ళని ఈ ఛానల్లో చేయడానికి కన్విన్స్ చేయడం బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనమాట ఎందుకంటే తేజ్ ఇండియా చూడండి అని చెప్పగానే ఐదా ఐదు అమ్మ వద్దు అది సో అక్కడి నుంచి లైక్ ఇంతకు ముందు చేసింది కాదు ఇది మేము చేయబోతున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్ ఇలా అనుకుంటున్నాం అని చెప్పిన వెంటనే మా ఐడియాని ఫస్ట్ తను అర్థం చేసుకుంది ఫైన్ అప్పటికి తను నైన్త్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఏమో చదువుతా ఉంది లైక్ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్కి దగ్గరలో ఉంది తను స్కూల్లో ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా స్కూల్కి సంబంధించింది కాబట్టి తను రిలేట్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్కి లేటర్ ఆన్ ఇంకా తను ఇక్కడికి పిలిపించి ఇక్కడ తనకి అకామిడేట్ చేసి అక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పటికి మనకు ప్రొడక్షన్ యాజ్ యూజువల్లీ ఉంటాయి కదా సేమ్ అదే అకామిడేషన్ తనని థర్టీ డేస్ నుంచి టూ డేస్ మాత్రమే వర్కింగ్ డేస్ ఉండేవి అలా అయ్యేటప్పటికి ఒక పాయింట్లు ఇంకా ఫ్లిప్ అయిపోయారు ఇంకా గాని ఇంకా ఒక రెండు ఎపిసోడ్లు కనిపించలే మళ్ళీ కన్విన్స్ చేసి అప్పుడే కోవిడ్ పీరియడ్ స్ట్రాంగ్ పీరియడ్ అది అయినా కానీ ఆ టైంలో అందరినీ సెట్ చేసుకొని లిమిటెడ్ క్రూ తోని మా ఇన్ఫినిటమ్ ఆఫీస్ చుట్టుపక్కల ఆ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆ కారిడార్స్ ని క్రియేట్ చేసి అక్కడే షూట్ చేసి ఫినిష్ చేసాం అనమాట లైక్ క్రేజియస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి ఇంకా లైక్ ఆ బాండ్ ఎలా కంటిన్యూ అయిందంటే తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండే రేంజ్ మారిపోయింది తను తను ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీని చూసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోయింది తిన్న ఫినాన్షియల్ స్టాండర్డ్ మారిపోయింది ఉంటున్న ఊరు నుంచి సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ టోటల్ ప్లేస్మెంట్ అంతా మారిపోయింది ఏ టు జెడ్ దట్స్ హౌ ఇట్ హెల్ప్ డర్ అంటే ఈవెన్ చాలా మందికి కూడా చెప్పాలనుకుంది అంటే యూట్యూబ్ లో ఒక వెబ్ సిరీస్ తీస్తున్నాం అన్న వెంటనే ఆ యూట్యూబ్ దీనికి ఈ యూట్యూబ్ లో చెప్పాలి యూట్యూబ్ లో బోల్డ్ అంత డబ్బు ఉంది దాన్ని చూడట్లేదు నెక్స్ట్ థింగ్ ఇది చిన్న చూపు చేసి చూస్తున్నారు ఒక మీడియం స్కేల్ హీరో సంపాదించేది ఇక్కడ సంపాదించవచ్చు లైక్ తెలియదు జనాలకి బట్ దీనికి కూడా చాలా వ్యూస్ కావాలి చాలా నెంబర్స్ మ్యాటర్స్ చాలా బ్రాండ్స్ మ్యాటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్
తేజ పిలవడం ఈ సిరీస్ చేస్తుండడం రోజు రోజు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ దాంతో ఎలా ఉంది జర్నీ స్టార్టింగ్ అయితే అసలు ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా ఇంట్లో ఏదో అంటున్నారు ఏదో అంటున్నారు సరే వెళ్ళి చూద్దామన్న ఈ నిబ్బి ఫీలింగ్లో ఉంటుండే వచ్చి యాక్టింగ్ చేసి వీళ్ళందరూ గట్టిగా గట్టిగా తిడుతుండే అనమాట అంటే సరిగ్గా చెయ్యు సరిగ్గా చెయ్యి మా టీంలో నిశ్చల అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇప్పటికీ నాకైతే కాన్వర్జేషన్ పెట్టుకోబుద్ది అవ్వదు అంటే వాదించబుద్ది అవ్వదు అనమాట వాదిస్తానే ఉంటాడు ఇట్లా కాదు ఇట్లనే చేయాలి ఇది అది అనుకుంటా కొంచెం మ్యాంటిక్ పీస్ అనమాట ఇట్లా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి నేను స్ట్రగుల్ అవుతుండే ఎందుకంటే నైన్ టు టెన్ బాయ్స్ ఉంటుండే ఒక దాన్ని అమ్మాయిని అంటే మిగతా అమ్మాయిలు ఉంటుండే బట్ నాతోనే కదా ఎక్కువ సీన్లు ఉంటాయి సో అబ్బాయిలు అన్న మైండ్ సెట్లో నేను కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి నాకు కొంచెం టైం పడుతుండే లేటర్ ఆన్ టీమ్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నేనైతే షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అంటే షూట్ ఒక మేము టెన్ మంత్స్ చేసినాము బ్యాక్ బెంచ్ సీజన్ వన్ టెన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక టూ ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా టెన్ మంత్స్ కి మించి స్టిల్ విఆర్ కనెక్టెడ్ అంటే మేము ఇట్లా థిక్ అయిపోయినాం అనమాట అంటే అంత బెస్ట్ టీమ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట అంటే మా ఏజ్ గ్రూప్ మరి సింక్ అవ్వడమో లైక్ మైండెడ్ గా ఉండడమో తెలియదు ఈ మంచితో వచ్చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మేము మాట్లాడకపోతుండే ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా సరిగ్గా మాట్లాడకపోతుండే ఎవరు ప్రాబ్లం అంటే అది ఈగో అనలే మేము అనలే వచ్చామా పని చేసుకున్నామా వెళ్ళిపోయినా హాయ్ హాయ్ బాయ్ బాయ్ దట్స్ ఇట్ సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అంటే సిరీస్ ఇస్ అబౌట్ టు ఎండ్ అన్న టైంలోని కొంచెం మాటలు మాటలు పెరిగి మంచిగా మాట్లాడుకోవడం సంభవ్ స్టార్ట్ అయింది నేను సిరీస్ మొత్తం అయిపోయి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయినప్పటి నుంచి ఎక్కువ మంచిగా కాలుస్తుండే అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్కి డిస్కస్ చేసుకుంటుండే ఇట్లానే బ్యాక్ బెంచెస్ అయిపోయిన తర్వాత మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అని ఒక సిరీస్ తీసినాము ఇట్లా నేను వర్క్ స్పేస్లోని ఎక్కువ సేపు ఉంటాం కాబట్టి మంచిగా ఫ్రెండ్లీ అసలు తేజ అయితే ఫ్రెండ్లీ ఎక్కడికైనా మారలు మారుతుంది ఎందుకు మారుతుంది అండి అందరూ అట్లా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంటే సిక్స్ అయిపోయారు అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పేరుని చూస్తారు ఒక ఇప్పటికి మీరు చేస్తున్న దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు ఓకే ఒక ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు జనరల్ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది మీ ఇద్దరు అంతే సమ్ అంటే హాఫ్ ద పీపుల్ కి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే తినని ఈ అబ్బాయితో కాకుండా ఇంకే అబ్బాయితో చూడలేకపోతున్నాము ఆ అబ్బాయిని అమ్మాయితో తప్ప ఇంకెవరితో చూడలేకపోతున్నాం అని అనుకుంటారు వేర్ ఆస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎప్పుడు ఇద్దరేనా అని చెప్పి అనుకుంటారు ఇలా అనుకోకూడదు అలా అనుకోకూడదు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కువ మేమిద్దరమే చేయకుండా మేమిద్దరం ఇంకొకరితో కూడా కనిపిస్తాం నేను తేజ్ అని మార్చడమా యాక్చువల్లీ మారడు బ్రో ఎక్కువ గొడవలు అవుతుంటే అంటే నేను విన్నాను వర్షతో ఎక్కువ గొడవలు అవుతుంటే అంటే ఏంటి బ్రో అంటే ఆ సెట్ లో ఏదైతే కావాలో అది తప్ప అన్ని చేస్తుంది అది ప్రాబ్లం అంటే అంత అంటే నేను ఇప్పుడు డెడికేటెడ్ గా లేను అని చెప్పి దట్ ఇస్ వాట్ ఆడియన్స్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ అంటే ఆన్ సెట్ లో ఏదైతే కావాలో అది వీళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ముందే ఆ సీన్ పేపర్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇది వచ్చేస్తుంది కదా అయిపోద్ది కదా అని మిగిలిన యాక్టివిటీస్ లో అందరు కలిసి అదంట కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇదంట కదా ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంతకు వస్తుంది తిడతానే ఉంటాడు ఆయన ఆయనకేం ముందు నోరుందని చెప్పి మీరు మాట్లాడుకున్న ఎక్కువ రోజులు ఏమైనా ఉన్నారా గోడ వాళ్ళు ఏం లేదు అసలు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రావు రావు ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటా మీ గిఫ్ట్ లో షేర్ చేసుకుంటారంటే ఏంటి బ్రో స్టోరీ నాకు అంటే ఇట్లనే ఎవరొకళ్ళు ఉండాలి కదా లైఫ్ లో ఒక స్వీట్ పర్సన్ గిఫ్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కే ఎట్లా ఇచ్చుకుంటారా ఏంటి తనకు అవసరం అయ్యేది ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది తనకు పెన్ను అవసరం అయింది అని చెప్పి పెన్ ఇస్తాను లేదా ల్యాప్టాప్ అవసరం అయింది ల్యాప్టాప్ లేదు ఇంకేది అది ఇంకేదో అట్లా ఇద్దరు ఇద్దరి అవసరాలు ఏంటో తెలుసు కదా ఒక వర్క్ స్పేస్ లో ఎక్కువ వర్క్ చేయడం వల్ల ఇంకొక ఒక ఆడియన్ ఒక అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వేరే హీరోయిన్ దొరకక వర్షానే పెట్టుకుంటున్నారా అని నేను అడిగారు యూట్యూబ్ అనగానే ఇదేదో అయిపోయింది ఇంకా మన కెరియర్స్ గాను ఇక్కడ ఏదో చేసేస్తారు ఇది చాలా చీప్ థింగ్స్ అది ఇదని చెప్పి అనుకుంటారు దానివల్ల అమ్మాయిల స్కేర్సిటీ ఉంది ఇక్కడ అట్ సేమ్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ లో భరించకపోవడం వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వాడుకోవడం రావట్లేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ కి అంటే 
ఇది రైట్ ఆ రాంగ్ అనే దాంట్లోనే వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోతున్నారు బేసికలీ వర్షా కంటే ముందు ఇదే రోజు ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలకు పిచ్ చేసాం ఒకళ్ళు సినిమాలు యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు సంహో అప్ కమింగ్ ఒకళ్ళు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ సంహో ఇలా పిచ్ చేసాం కానీ వాళ్ళకి రైట్ వేలో దాన్ని డైరెక్ట్ చేసుకోవడం రాలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఉన్నారు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా సిల్ అదే అదే ప్రాబ్లం అంతకు మించి లేదంటే అమ్మాయిలు దొరక్క అంటే అబ్సల్యూట్లీ అలా స్కేర్ సిటీ అయితే ఉంది అలా అని షార్ట్ ఫిలిం ఈ పర్టికులర్ వెబ్ సిరీస్ లో కూడా మేము నార్త్ కెళ్ళి తెచ్చుకోలేం కదా ఇప్పుడు అది కూడా చేస్తున్నారు ఇన్ఫినిటంలో అది కూడా చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలు నిజంగా వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చి వేరే వాళ్ళు డబ్బింగ్ వాళ్ళు పెట్టి అబ్సల్యూట్లీ ఫిలిం ఎలా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అలా చేస్తున్నారు యూట్యూబ్ అంటే మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ గమనించుకోండి అంత చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ హౌ మచ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ సోషల్ మీడియా ఎంత హ్యాపెనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్ లో ఒక సిరీస్ అనేది ఎంత బిగ్గెస్ట్ థింగ్ మేము ఏదైనా ఒక ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేస్తే అప్పటి వరకు ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఒక పెద్ద హీరో ట్రైలర్ కూడా ఆగట్లేదు అక్కడ టక్ మనీ ఇది ట్రెండింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది మేము కూడా అప్పుడప్పుడు మా ప్రోమోలు కూడా ట్రెండింగ్ మనకు వస్తాయి సినిమాలకు కూడా అది అవ్వదు చాలా సార్లు ఈవెన్ బిగ్ బాస్ అవి ఇవి వస్తున్నప్పుడు తప్పితే అంత డమ్ డమ్ అని ట్రెండింగ్ మనకు వచ్చేసి షేర్లు లైక్ ఇదంతా మాకే ఊడి అమ్మ మేము చేస్తే ఇంతమంది చూస్తారా మేము ఒక వీడియో పెడితే పెద్ద పెద్ద హీరోలు చేసే ఇంటర్వ్యూలు కానీ ఈ చిన్న చిన్న ట్రైలర్లు అవి ఇవి అవి అన్నిటినీ దాటుకొని ఇది వస్తుందా అవునా ఇంత ఉందా దీంట్లో అని అనుకుంటూ ఉంటాం అదే దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రైట్ ఇది ప్లేస్ to showcase our self and you chaala mandi ammayalu anukotledu okay kabatti that was maybe yalak jirina bad experience sayyundachu okay inkoka question adigaru inken rojulu youtube lo nundu potharu nee andara aduthunaru beshi adhe cheptna kada film scripts ott scripts pitch deck lu ante proper ga oka professional way lo approach avutunam kabatti ee delay ee delay lo kali ga undagurudu kabatti series lante aa trials evaithe avutune avutune last 2 years nunchi chestunnam but it will happen ante launch aithe adu release avvali kada malli sagam vachi announce chesi idi avagurudu kada andukani we are waiting for it exactly varsha varsha nee nee degiriki vachinatlayite యూట్యూబ్ కన్నా ఇన్స్టా మీద ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాం అంట కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక టీ కన్నా ఒక టీ కన్నా అని చెప్పలేను అంటే నేను స్టార్ట్ అయింది ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి టిక్టాక్ టిక్టాక్ మర్చిపోక అంటే టిక్టాక్ మోనిటైజేషన్ లేకుండే కదా మేము చేసేటప్పుడు టిక్టాక్ లోని ఈ ప్రమోషన్స్ ఇవి అవి కూడా ఏం లేకుండా ఎట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు నేను చాలా చిన్నపిల్లని కాబట్టి అసలు డబ్బులు ఏంటి మా ఇంట్లో మమ్మీ ఇస్తుంది ఇది అది అని చెప్పి మాట్లాడుతుండే ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ఎప్పటి నుంచో నేను అంటే ఎప్పటి నుంచో అంటే నేనేం పెద్దదాన్ని కాదు టిక్టాక్ అయిపోయిన వెంట నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ లోని ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంటుండే కాబట్టి అంటే నా కల్ట్ ఆడియన్స్ అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి యూట్యూబ్ కి డైరెక్ట్ చేసుకుంటాను కాబట్టి నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే ఎక్కువ చూస్తారు విచ్ మీన్స్ వైఎస్ వర్సా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి వచ్చి యూట్యూబ్ పెట్టుకున్నాను బట్ ఏదో అట్లా కాదు యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చి ఇన్స్టాగ్రామ్ కి భూమి వచ్చింది అనమాట సో వి ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ కాబట్టి నా ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కువ ఉంది తేజాకి యూట్యూబ్ లో ఎక్కువ ఉంది ఇద్దరు కలిస్తే సోషల్ మీడియాలో అల్లాడిస్తున్నారు ఇంకోటి గీత గోవింద్ విజయ్ దేవరకొండ లాగా అబ్బాయి ఉండాలి అని అన్న ఒక దాంట్లో అన్నావు అంట అంటే ఉండాలి కదా క్వాలిటీస్ ఉంటే చాలు అలాంటి క్వాలిటీస్ అంత కాదు మేడం 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 ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం అట్లా బ్రతం నడితే చాలు తేజ బతిమాతున్నా కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అసలు క్వాలిటీ ఉంది క్వాలిటీ కూడా లేదు అని చెప్పి చెప్పలేను నేను ఎప్పుడు అసలు ఈ క్వాలిటీ కలిసారనుకో పేర పేరు అనుకో ఇది కింద పెట్టి పైన నేను ఎప్పుడు ఎత్తుకలేదు అంతగానం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ని ఈ క్యారెక్టర్ ని కంపేర్ చేయలేదు ఓకే అదే దాంట్లో ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి వచ్చింది ఇన్స్టాలో ఉన్న నిబ్బీలా కాదు నేను అని ఒక వర్డ్ అనేది వాడడం జరిగింది అవునా మరి ఇప్పుడు నిన్ను కొన్ని కామెంట్స్ లో కానీ కొన్ని కొన్ని చాలా కామెంట్స్ లో మరి నిన్ను కూడా నిబ్బీ అంటున్నారు కదా వర్ష నిబ్బీ అంటే సి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ డిఫరెంట్ క్రియేటర్స్ డిఫరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేటర్ నేను క్రియేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నా 
ఆడియన్స్ నిబ్బి అండం వేరు నా కో క్రియేటర్స్ ని నిబ్బి అండం వేరు ఓకే ఎందుకంటే ఒక క్రియేటర్ ఇంకో కో క్రియేటర్ కి అర్థం అవుతాడు అంటే ఆ ఎడిటింగ్ లో గాని ఆ డిఐ లో గాని అసలు ఆ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో గాని ఏంటంత ఇది వీళ్ళ ఆడియన్స్ కి ఏం అర్థం కాదు ఆ క్లమ్జీగా బ్రెయిన్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు చేయాలా వద్దా ఇది అది ఆలోచించదు ఒక క్రియేటర్ కే తెలుస్తుంది సో ఆడియన్స్ నన్ను నిబ్బి అంటున్నారు కాబట్టి నేను పట్టించుకోలేదు క్రియేటర్స్ నన్ను ఎప్పుడు నిబ్బి అనలేదు అంటే ఇప్పుడు పట్టించుకోవాలంటే అంటే నేను అంత టైం దాని మీద స్పెండ్ చేయను అనమాట కమెంట్స్ చూసి ఒక దానికి ట్రిప్ అయ్యి ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడాలా వీడియో పెడతా నచ్చితే చూడు నచ్చితే లేకపోతే లేదా మానే పెట్టింది మీకోసమే కదా తక్కువ ఏజ్ లో ఎక్కువ తేజ నీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇంత బోల్డ్ కంటెంట్ పెడుతున్నావు చాలా ఇయర్స్ నుండి ఈ ఏజ్ లో ఏంటి వీడియోస్ అవసరం అని ఎవరు అనలేదా మీ దగ్గర నుంచి కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎవరు ఏమి అనలేదా ఎప్పుడు మాట కూడా వినలేదా నా ఫస్ట్ వీడియోనే వాట్ ఇఫ్ బాయ్ గెట్ పీరియడ్స్ సో అక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఎవరేం అంటే అసలు నథింగ్ అండ్ నీకు ఈ వయసులో నీకు ఎందుకు అది ఎందుకు అడిగింది ఈ వయసులో నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ అని వాళ్ళ వాళ్ళ వయసులో ఉండి వాళ్ళు ఫోన్ వాడచ్చు నేను నా వయసులో ఉండి మీరు వాడే ఫోన్ లో నేను కనిపించకూడదా ఇప్పుడు సో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా ఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఓకే కొంతమంది ఆంటీ అంటారు కొంతమంది నిబ్బి అంటారు అంటే వాళ్ళు చూసే కాంటెంట్ లోని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆంటీ అయ్యి ఉండి మీరు నిబ్బి అయ్యి ఉండి మీరు ఫోన్స్ వాడుతున్నారు మేము ఆంటీ నిబ్బి ఓర్ సమ్మన్ నిజంగా టాలెంటెడ్ అయ్యి ఉండి మేము ఫోన్స్ కనిపించకూడదా మీరు చూసే కాంటెంట్ లో మేము కనిపించకూడదా ఇప్పుడు అది ఫేర్ అయినప్పుడు దానికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అంటే మేము యాక్టింగ్ చేసే దానికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఆర్ ఇట్లనే ఏదో సంథింగ్ అని మాట్లాడినారంటే మీరు చూసే దానికి కూడా ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా అర్థమైందని చెప్పి తీసుకోలేదు బేసికల్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం ఆయనతో చేశాను అనమాట శ్రీదేవి అని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ టైంలో అదొక మూడున్నర సంవత్సరాల సాగిన సినిమా అనమాట టోటల్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారు అంతా అక్కడ నుంచి నేర్చుకొని వచ్చింది సో లైక్ ఏంటి నా అని చెప్పి కంప్లీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది అక్కడ కంపల్సరీ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎవరి నుంచి అయితే ఏదైతే ట్రైన్ అయ్యి నేర్చుకుంటామో అదే ఇక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యింది అంతకు మించి ఆయన నుంచి స్పెసిఫిక్ గా ఏదో తీసుకొని చేసింది అంటే అంటే ఆయన కూడా కొన్ని బోల్డ్ కంటెంట్ తీస్తారు నువ్వు కూడా అలాగే లేకంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంతే దీన్ని నేను ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు యూజ్ చేయగలుగుతాను ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు దీంట్లో అని చెప్పి నేను ఆ పాయింట్ లో వెళ్ళాను అనమాట ఆయన స్పీచ్ చాలా ఉంటాయి చాలా డైరెక్ట్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదైనా ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అందులో నీకు ఏదైనా ఉపయోగపడిందా ఆయన చెప్పేవన్నీ వినడానికి చాలా బాగుంటాయి కానీ గ్రౌండ్ రియాలిటీకి వచ్చేటప్పటికి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతాయి అంటే ఆయన ఏదో చెప్తూ ప్రాపర్ గా అంటే ఇంటలెక్చువల్ గా చాలా బాగా చెప్తారు బట్ ఆన్ గ్రౌండ్ లో సమ్ ఇట్ వర్క్ సమ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ నేను ఆయన ఫాలో అయ్యి చేసింది అంటే ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆయన్ని ఫాలో అయ్యి చేసాం అనుకోండి వాట్ ఐ హామ్ నీ నా ఐడెంటిటీ ఏంటి సో ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ ఇట్ ఆయన చెప్పేది ఎంతవరకు తీసుకోవాలో అంతవరకు నేను అనుకునే దాంట్లో ఎంత మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయాలో అంతవరకు సేమ్ ఆయన చేసేది అదే లైక్ ఆయన్ రెండ్ అని వేరు వేరు పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ బుక్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చి అటు అన్నిటినీ గ్రాండ్ చేసి ఆయన సొంతానికి అప్లై చేసుకొని నా ఇష్టం నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా ఈ పాయింట్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని బుక్స్ చదువుంటారు కాబట్టి బోల్డ్ అంతా నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తారు అండ్ అగైన్ ఆయన ఫిలిం కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అండ్ రెగ్యులర్ గా కంప్లీట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద థింగ్స్ షేర్ చేస్తుంటారు అది డిఫరెంట్ థింగ్ ఫిలిం కి చెప్పే ప్రతిదీ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుంది లైక్ అయిన ఈ కెమెరా యాంగిల్స్ ఎంత వరకు పెట్టాలి ఏది ఎక్కడ బ్రేక్ అయితే దాన్ని ఎట్లా నెక్స్ట్ కి తీసుకెళ్ళాలి ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ వర్క్స్ తేజ ఏం ఆలోచిస్తున్నా అంటే చెప్తుంది వింటున్నాను కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా తేజన్ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు నీ 
ఏంటి నీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆయన గురించి ఏమనుకున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్క్ పెట్టుకొని వచ్చింది అనమాట దాని తర్వాత అంటే బేసికలీ మేము కలిసిన దానికంటే ముందు వి యాడ్ కాన్వర్జేషన్ ఇట్లనేది స్క్రిప్ట్ ఇట్లా ఇట్లా టీనేజ్ లో నడుస్తూ ఉంటుంది ఇది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అందులో స్క్రిప్ట్ లో ఏముంటది ఒక ఫోర్ ఎపిసోడ్ వరకు ఏముంటదో మొత్తం ఇట్లా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి అనమాట అండ్ మేము ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఓకే చిన్న ర్యాప్ మంచిగా బిల్డ్ అయింది ఓకే వీ కెన్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఓకే ఇట్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్ తినతో అని అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట కాబట్టి కలవంగానే ఓ హాయ్ అని చెప్పి ఏం సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదు అనమాట హాయ్ అంతే అద్దెకు మించి ఇంకేముంటుంది మీద్దరు బ్యాక్ బెంచ్ చేసానా హా నేనైతే బ్యాక్ బెంచ్ సరే ఎందుకు <laughs> 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 చాలా భయం ఇప్పుడు నా అమ్మాయి కాదు అంటున్నావా అంటే హౌ టు ఫేస్ దెమ్ అనేది నాకు ప్రాపర్ గా తెలియదు అనమాట అమ్మాయి అదే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎంత మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఏం లేదు నాకు ఈ కంటెంట్ తోనే సరిపోతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అయ్యో జస్ట్ నేను చూడగా నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చూసి నాకు నవ్వు వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడేనా అదే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు ఎప్పుడైనా ఇద్దరు గొడవ పడి విడిపోయే స్టేజ్ కి వచ్చేసిందా అన్న విడిపోయే స్టేజ్ కి వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు కలిసి వచ్చి ఒకటే కౌచ్ మీద కూర్చుంటాం అది ఎప్పుడైనా అన్నది ఇప్పుడు అన్నలేదు స్టేజ్ కి వచ్చేసిందా ఇస్ వాట్ ది ఆస్క్ కదా అంటే ఆ ఎప్పుడైనా అలాంటి స్టేజ్ వచ్చిందా అలాంటి సిచువేషన్ వచ్చిందా నో అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు మీ ఇద్దరికి ఉన్న అండర్‌స్టాండింగ్ కి అలాంటి గొడవలు అవ్వంటావు నో నో అసలు అండర్‌స్టాండింగ్ ఏ లేనప్పుడు వచ్చిందన్నమాట అవునా అంటే విడిపోవడం కాదు మేమేం లవర్స్ కాదు విడిపోవడానికి అప్పుడు మేము ఫ్రెండ్స్ కూడా కాదు విఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఎనీ మోర్ అన్నది ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే టెన్త్ లెవెంత్ ఎపిసోడ్స్ కి నేను ఒక ఫోర్ డేస్ కి వచ్చిన హైదరాబాద్ వైజాగ్ నుంచి ఫోర్ డేస్ వచ్చిన లెవెంత్ ఎపిసోడ్ తర్వాత నువ్వు కట్ సెకండ్ హీరోయిన్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయి గురించి వెతుక్కోవాలి ఇది అది అని చెప్పేసి అక్కడ ఏదో సంథింగ్ మా ఇంటి నుంచి చిన్న ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంకా మా అమ్మాయి చెయ్యదు అని చెప్పేసి కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ టైంలో ఇంకా చెయ్యదు అని చెప్పేసి సరే సెకండ్ హీరోయిన్ ఎత్తుకుంటున్నారు ఇంకా నేను ఇక్కడ వర్క్ చేయలేనేమో సర్లే అని చెప్పి ఇంకా మేము ఇద్దరం ఇంకా పని చేయలేమేమో అన్న తోట అప్పుడు వచ్చింది అనమాట ఇంకా నేను అడగబోతున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే నాది మీరు ఒకవేళ ఇది కాకపోతే పని చేయగలరా వేరే దగ్గర అని జస్ట్ వర్క్ చేసి ఉండగలరా ఏదైనా వర్క్స్ చదువుకున్నారు కాబట్టి అదే క్వశ్చన్ అది ఓకే నువ్వు కంటిన్యూ చేయాలి అప్పుడు వచ్చింది అనమాట అంతే అది కూడా నాకు తెలిసి ఒక వన్ మంత్ కూడా లేదు అది మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసిన నేను జుగాడు చేసేంటి తేజ అప్పుడు అదే అడుగుతున్నాను బ్రో అదే క్వశ్చన్ వర్క్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఏదైనా శాస్త్రం కాదు ఏ వర్క్ అవని పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే మనకి ఇండస్ట్రీలో కొంతకాలం దాని తర్వాత ఖాళీగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే నువ్వు పనిచేసి బ్రతకగలవా అంటే మేము ఓన్లీ కాంటెంట్ క్రియేషనే కాదు మల్టిపుల్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఐపీస్ మీద వర్క్అవుట్ చేస్తాం అనమాట నేను ఒక్కనే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని నేను ఒక్కనే షో కేస్ చేసుకుంటే ఒక ఒక పాయింట్ లో ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతాను నా వెనకాల మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ ని బిల్డ్ చేయడం కానీ వాళ్ళ నుంచి ఆ కాంటెంట్ ప్రొడక్షన్ చేయడం కానీ ఒక యాప్ బిల్డింగ్ కానీ ఒక ఐడియా అనుకోని దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం అదొకటే కాదు ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ నేను ఇప్పుడు బీబీఎస్ఎస్ చేద్దామని రెడీగా ఉన్నాను ఇంకా జాయిన్ కాలేదు కాబట్టి అడ్మిషన్ తీసుకోలేదు కాలేజ్ ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఎందుకు ఆపేస్తాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇది కాకుండా ఒక ఇండస్ట్రీ కాకుండా ఇంకేమైనా ఆలోచన అవుతుంది చాలా మంది అమ్మాయిలు నడిపితే నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు కొంతమంది చాలా చాలా ఉంటాయి నేను ఎప్పుడు ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉన్నా అనమాట మన గురించి మనకు ముందే తెలుసు మన గురించి మనకు ముందే తెలుసు మనకు అసలే స్టెబిలిటీ లేదు ఎక్కువ ఆలోచించకు ఏది అది అని అంటే నాకు ఉట్టిగా ఇట్లా ఆలోచనలు వస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ట్రావెలర్ అయిపోవాలి లేదా హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకోవాలి జిమ్ కు ఊరికే వెళ్ళిపోవాలి 
మేము వారానికి ట్రిప్ లో ఉండదు అనమాట నేను ఇదంతా పక్కన పెడితే మంచిగా చదువుకోవాలి అన్నది స్టార్టింగ్ గానే ఉంటుండే రాసుంటే నిజంగానే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుండే మరి టెన్త్ కి నేను ఎప్పుడు గేలమే లేదు కానీ యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జామ్స్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మొన్న రాసినవి నాకు బేసికలీ సాంస్క్రిట్ అసలు ఫ్యూజ్ లేకపోయాడు కష్టపడి కూర్చొని టూ వీక్స్ ముందే నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అదే సింపుల్ అంటారు అంటే నాకు అది సింపుల్ కాదు నాకు వేరే వేరే సబ్జెక్ట్ సింపుల్ అనిపిస్తాయి బట్ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ వచ్చినా కూడా ఫోర్ డేస్ షూట్ చేసుకొని అంటే నాకు రేపు ఎగ్జామ్ రేపు ఎకనామిక్స్ ఎగ్జామ్ అంటే నేను ముందు రోజు షూట్ లో ఉన్నాను అనమాట బ్యాక్ బెంచెస్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ షూట్ లో ఉండే ఇంకా నైట్ వచ్చేసరికి వన్ ఎంత అయింది మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి లేచి చదివి పాస్ అయినా ఫోర్ ఓ క్లాక్ అప్పుడు వరకు ఏం అసలు నిల్ల అసలు ఏం సబ్ ఏంది అసలు టాపిక్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇది అది ఏం తెలియదు ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ కి పోలే సరిగ్గా సో సెల్ఫ్ స్టడీ అనమాట అంత నాకు అందుకే ఐమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ కూడా తెలుసా సంవత్సరంలోనే ఒక ఎనిమిది నెలలు చదవరు ఆడుకు తిరుగుతుంటారు లాస్ట్ మూడు నెలలు ఉందనగా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి చదువుతాం అనమాట అది కూడా చదవము అది పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం మళ్ళీ ఆ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఉంది ఎగ్జామ్స్ ఎలాగైనా చదవాలని ట్రై చేయడం ఎవరు బ్యాగ్ పెంచరు స్లిప్స్ ఎలా పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టి ఇవి ఎప్పుడు దొరుకుతాము స్లిప్స్ అని నా ఇంకొక పేపర్ లో చూసి రాయడం అన్నాను స్ట్రగుల్స్ అంటే మా డాడీ దీంట్లోకి ప్రాపర్ యాక్టర్ గా బిల్డ్ అవ్వాలని వచ్చారు బట్ ఇట్ డింట్ బిల్ అనుకున్నట్టు అవ్వలేదు సో ఒక ఆర్టిస్ట్ కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి నెలలో అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ డేస్ టూ త్రీ డేస్ వర్క్ ఉంటది దట్ ఎంతో పేమెంట్స్ రావు చాలా మినిమల్ ఉంటాయి దాంతోనే ఇక్కడ వరకు నెట్టుకొని వచ్చారు పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అంటే చదువు ఇది అది కాదు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దేని మీద అన్నా ఏం చేసినా సరే ఒక క్లారిటీతో చెయ్యాలని చెప్పి ఫస్ట్ మనకు క్లారిటీ కావాలి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక పేరు రావాలి ఇది ఎలా వస్తుంది ఈ సైకిల్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఐ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ నేను డబ్బింగ్స్ చెప్పుకునేటువంటి మామూలుగా లైక్ ఇదేంటి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రాజు మీనా అని చెప్పి ఒక పెద్ద సిరీస్ వచ్చేది టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ సిరీస్ ఆడియో సిరీస్ డైలీ రేడియోస్లో వస్తుంటుంది ఆ స్కూల్కి వెళ్ళే లైక్ మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఒక పెన్సిల్ ఉంటుంది చూసారా దానిపైన ఇటు ఒక అమ్మాయి ఇటు ఒక అబ్బాయి కూర్చుంటారు దాంట్లో అబ్బాయికి డబ్బింగ్ చెప్పాను అనమాట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల అని చెప్పి ఉంటది ప్రతి స్కూల్ బయట దాంట్లో ఐ యూస్ టు డఫర్ నాకు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు చదవడం వచ్చేది కాదు అలా మా డాడీ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడం డబ్బింగ్ కి కూడా నేను ప్రాంప్ట్ తీసుకొని చెప్పడం అలా ఆ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్స్ అన్ని చూస్తూ 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 వచ్చి ఒక పాయింట్ లో లాండ్ ఈ రోజుకి స్ట్రగుల్ అవుతాం ఖచ్చితంగా ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఉండదు ఈ రోజుకి అనుకున్న టైం కి పేమెంట్స్ అవ్వవు కొన్ని కొన్నిసార్లు చూసిన వాళ్ళు అలా ఎవరు అనుకోరు అలా మెయింటైన్ అవుతేనే దీంట్లో సర్వైవల్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రన్ అవుతుంది కదా సో యా ఈ రోజుకి స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ రోజుకి మేము సింగిల్ బెడ్రూమ్ లోనే ఉంటాం ఏదైతే ఆఫీస్ ఏదైతే అకామిడేట్ చేస్తుందో దాంట్లో వర్క్ మాత్రమే జరుగుతుంది బెస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ థింగ్ అంతా స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ సో మోర్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్కి వచ్చి నిలబడాలి అంటే నేను చూసిన విజువల్స్ నేను అనుకున్న ఇల్లు నేను అనుకున్న కార్లు ఇవన్నీ రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ టైం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి కొంచెం అయినా చేంజ్ అయిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే సేవింగ్స్ ఉండి ఈ అంటే ప్రీవియస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఇంకా ఉండలేదు ఇప్పుడు మాది ఇక్కడే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండదు మీడియం లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ మా ఫాదర్ది గుంటూరు అనమాట అది చెప్పాలి 
ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏముందో దాంతోనే హ్యాపీ ఉండాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఏం చేసినా ఎవరో ఫోర్స్ చేసినారని లేకుంటే ఏదో ఒక డైలమాల్లో ఉండి చేయకూడదు మనకి నిజంగా హ్యాపీనెస్ ఇందులో కనిపిస్తుంది అంటేనే చేయాలి ఈ కోర్ట్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కువ మీమ్స్ చూస్తాను అనమాట కోర్ట్స్ కంటే కానీ నిజంగా హ్యాపీ ఉండాలంటే నన్ను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనే నేను నేను హ్యాపీగా పెట్టుకోవాలి ఆర్ నేను పొద్దున్న లేస్తా ఈ రోజు ఏం చేయాలి ఈ రోజు నా డోపో మైండ్ రిలీజ్ నేను మధ్యాహ్నం లేస్తా అప్పుడప్పుడు ఈ రోజు నా డోపో మైండ్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే నేను ఈ రోజు ఏం చేయాలి స్విమ్మింగ్ చేయాలా లేకుంటే ఏదైనా పార్క్ వెళ్ళాలా ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఏదో చేయాలని పానీపూరి తినాలా ఇది అదే అనిపిస్తుంది ఏదైనా నాకు హా చేయాలి చేయాలి అనిపించింది అంటే ఇట్లా చేసేయాలి అది ఇట్లా అవ్వకుండా నాలుగైదు చిట్కాలు కొట్టుకొని అయ్యిందంటే ఇంకొద్దు లే దాని మీద ఆశ పోతుంది అనమాట ఓకే ఇంకా నువ్వు ఇది కాదు ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ చేసా నీకు మంచి ఫేమ్ వచ్చింది నేను ఈ హీరోలతో చేయాలి లేకపోతే ఇలాంటి డైరెక్టర్ దగ్గర పని చేయాలి అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని అలాంటిది ఏం లేదు అంటే తిన దగ్గర చేయాలి తిన దగ్గర చేయకూడదు ఎప్పుడు లేదు బట్ చేయాలని ఒకటి అంటే ఆయనతో వర్క్ చేయాలి కలిసి వర్క్ చేయాలి ఓ చెయ్యాలి ఇస్ వాట్ యూర్ ఆస్కింగ్ తరుణ్ భాస్కర్ తో వర్క్ చేయాలి అసలు ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు తను ఎందుకు ఈ జనరేషన్ కి సంబంధించిన కాంటెంట్ తీస్తున్నట్టు బాగా కనిపిస్తారు అనమాట అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎందుకు కొంచెం నాకు హోమ్లీ పర్సన్ లాగా అనిపిస్తారు ఆయన ఏదో పాష్ గా నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నేను ఇట్లనే ఉంటా ఆర్ నేను డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ ని నేను ఇట్లనే మెయింటైన్ చేస్తా అన్నట్టు వెరీ సింపుల్ అంటే ఆయన నీకు తెలుసా దగ్గర వెరీ <laughs> 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 అంటే నేను అలా అనలేదు నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూసేది నమ్ముతున్నావు అంటే నువ్వు ఇన్స్టాలో సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే స్క్రీన్ మీద కనిపించేది ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా అనిపిస్తుంది కదా ఏంటది ఇప్పుడు మనం ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాం అంటే ఆ పర్టికులర్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఏంటది మనకు టీవీలో కనిపించే ఆడడం వేరు తను నార్మల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆడడం వేరు కదా కానీ మనం టీవీలో కనిపించేటప్పుడు ఏదో చెప్పాలనుకుంటే చెప్పు చెప్పు మనం టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని ఇష్టపడతాం కదా సిక్స్ కొడితే అదే ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డక్అట్ అయ్యాడు అప్పుడు మనం ఇష్టపడలేం కదా రైట్ సో ఎప్పుడైనా మనం ఎవరినైనా ఇష్టపడినామంటే ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళ టూ ఫేసెస్ లోని ఫస్ట్ ఫేస్ చూసినట్టే ఫ్రంట్ ఫేస్ ఉంది ఇక్కడ డబ్బింగ్ చెప్పగలవు చాలా మంది నేను చూస్తుంటావు నాకు ఇంతో వర్క్ చేయాలి అలాంటి నీకు అనిపిస్తుందా అలా ఏం అనిపించలేదు బ్రో అంటే నేనే వీళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వగలగాలి అని అనిపిస్తుండే అవునా నేను ఆ సినిమాలో పెట్టుకుంటే బాగుంటది నన్ను పెట్టుకో బ్రో సిరీస్ నిజంగా నేను చేస్తా నాకు యాక్టింగ్ నాకు యాక్టింగ్ నేను కూడా చేయాలనుకుంటున్నా నేను యాక్టర్ అవుదాం అనుకునే యాంకర్ అయ్యా ఒకటి ఒక సర్కార్ వారి పాటలో చేసాడు ఎడిటింగ్ 
ఓకే అందుకే అప్పటిని ఫిక్స్ అయ్యి పెద్ద దానికి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అందుకే కనెక్ట్ అయ్యి నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు మధ్యలో కొన్ని పాయింట్స్ కనెక్ట్ సో అలా అనిపిస్తుంది అన్న అంటే స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేస్తున్నాం నాకు ఇలాంటి రైటర్ ఉంటే ఐ కెన్ ప్రొజెక్ట్ మచ్ బెటర్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చూపించవచ్చు అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఈయన దగ్గరికి ఈయనతో వర్క్ చేయాలి అంటే వాళ్ళతో నేను ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఆల్మోస్ట్ రైట్ బాగా చెప్పావు ఫైనల్గా ఎలా ఉంది మీ జర్నీ మీ బ్యాక్ బెంచర్ జర్నీ ఎలా నడుస్తుంది అప్పటికి స్టార్టింగ్లో ఉన్న రీచ్ కొంచెం ఏదో కొంచెం తగ్గుతున్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంది అంటే కంటెంట్ తగ్గుతుందా లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు అంటున్నారా ఇప్పుడు రీసెంట్గా అంటే స్టార్టింగ్లో నీకు లెవెన్ మిలియన్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ అలా వెళ్ళే ఇప్పుడు ఏ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే నేను కొన్ని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ నేను చూడడం జరిగింది కొంచెం తగ్గినట్టే కదా అలా అంటే పర్ మంత్ మంత్ క్యాలిక్యులేషన్ థర్టీ డేస్ క్యాలిక్యులేషన్ థర్టీ డేస్ లో ఫైవ్ మిలియన్ వ్యూస్ ఇది ఫస్ట్ టార్గెట్ లాంగ్ రన్ లో టెన్ మిలియన్ వ్యూస్ అది సెకండ్ టార్గెట్ డౌన్ దైన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ మాది ఇప్పటి వరకు బ్యాక్ బెంచెస్ లో రెండు ఎపిసోడ్లు ఏమో టెన్ మిలియన్ కి వెళ్ళాయి అది కూడా సీజన్ వన్ నుంచి సీజన్ టూ హైయెస్ట్ వ్యూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అరౌండ్ సో ఎయిట్ మిలియన్ వ్యూస్ సో మా యావరేజ్ వ్యూ రీచ్ హైయెస్ట్ మ్యాక్స్ ఇస్ ఫైవ్ మిలియన్ మ్యాక్స్ ఇస్ లైక్ టెన్ మిలియన్ లైక్ మినిమం స్టేబుల్ అయ్యేది ఫైవ్ టు సెవెన్ మిలియన్ దగ్గర స్టేబుల్ అవుతుంది మీరు చెప్పినట్టే మాకున్న ఆడియన్స్ పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి అది మ్యాక్స్ జోన్ అది దాటైతే మీరు చెప్పినట్టు పెద్ద వాళ్ళని కనెక్ట్ అవుతూ చేయాలి బట్ ఈ సిరీస్ లో ఎక్కువగా ఏం చేసాం అంటే పేరెంట్స్ తో జరిగే రిలేషన్స్ ఫీజులు కట్టేటప్పుడు వాళ్ళతో గొడవ పడే సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటి వాటిని కూడా కవరప్ చేస్తూ అందరికి నచ్చినట్టు తీసాం అనమాట లైక్ యూ కెన్ ప్లే ఇట్ ఇన్ టీవీ అందరు కూర్చొని చూడొచ్చు అలాగా లాస్ట్ సీజన్ నుంచి డిజైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఎందుకు దాని బిఫోర్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేరుని ఆ బ్యారియర్ ని తీయాలని ఇప్పుడే స్టెబిలైజ్ అయింది ఆఫ్టర్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే ఇలా వీడియోలు మనం టీవీలో చూడొచ్చు ఎక్కడ అలాంటి బూత్ ఉండదు కూల్ అని బెట్టింగ్ యాప్స్ యాక్చువల్ చాలా మంది బెట్టింగ్ ఆడద్దు పాడైపోతారు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు నిన్ను చాలా మంది ఫాలో అవుతుంటారు నిన్ను చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుందా నేర్చుకోవాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవును ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జనాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు అలాగే ఒక బెట్టింగ్ యాప్ వాడమని వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు అది ఎంతవరకు రైట్ ఇప్పుడు సమంత వచ్చి ఒక ఆయిల్ ప్రమోట్ చేస్తుంది అంటే డజన్ మెయిన్ సమంత వచ్చి ఫోర్స్ చేస్తుంది అని సమంత వచ్చి ఫోర్స్ చేస్తుంది అని కాదు సమంత అది వాడుతుంది అని అవాల్ యాడ్స్ చేస్తున్నారు అది అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అంటారు దాన్ని అది యాడ్స్ ను చేసి ప్రమోషన్ అది ప్రమోషన్స్ కదా అంటే పేడ్ పార్ట్నర్‌షిప్ అంటే ప్రమోషన్ అని వస్తది అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అని వస్తది ఏదైనా వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ అన్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అది రైట్ అంట రైట్ అని నేను అనట్లేదు అది మీరు మీ అవగాహన మీ సొంత అవగాహనతో చేయాలి ఇప్పుడు నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నా అంటే డజన్ మీన్ ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో గాయ్ వచ్చి దాన్ని ఆడాలి అని చెప్పి ఎందుకంటే దాని మీద స్ట్రిక్ట్లీ వాన్ చేసి ఉంటుంది ఎయిటీన్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి కూడా అందులో కొన్ని ఫేక్ ఉంటాయి ఫేక్ ఉంటాయి మోసపోతున్నారు కానీ చాలా మంది స్టోరీస్ పెట్టేస్తున్నారు మనకి మనీ వస్తుంది కదా అది ఏంటి ఫేక్ ఆ రైట్ అనేది నీకు తెలీదు నువ్వు వాడవు జస్ట్ చెప్తావు నేను ఆడే నేను వాడుతున్నానని చెప్తావు కానీ అది వాడవు అది ఎలా అంటే అది ఎలా అంటే ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇట్లానే చేస్తున్నారు సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా మనం వెళ్ళి దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవాలి అన్న కేస్ కానీ మనం మన జాగ్రత్తలో ఉన్నంత వరకు దాన్ని చేస్తాం ఇఫ్ అది బియాండ్ ద పాయింట్ మనమే ఇంకొకరిని చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యామంటే వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అవుట్ మనం వీలైతే ఎవరైతే దాని వల్ల సఫర్ అయ్యాలో సఫర్ అయ్యారో వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళది సాల్వ్ చేసేదానికి అదే బెటర్ ఇంకా అంతకు మించి మనమే మోసపోయినాం అన్నప్పుడు మనం ఇంకొకరిని మోసపోయినప్పుడు సర్లే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కాదు ఎందుకు నువ్వు ఒకటి ఏదో మోసపోయావు కదా కాదు ఏమాడు నేనేం ఆడను నేను ఫోన్ వాడడం కాదు ఇట్లా ప్రమోషన్స్ లోనే నువ్వు మోసపోతుంటావా డబ్బు పెయిడ్ అదే చేయించుకో సమ్టైమ్స్ ప్రమోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మెయిన్ జోన్ గోల్ ప్రమోషన్ చేస్తే యాడ్ చేస్తావు అంటే వాళ్ళు ఏమో డబ్బులు ఏయలేదంట స్లిప్ ఇచ్చి పంపించారు నా ఏస్తాను అని పంపించారండి గా నిజమే అది నిజమే అందరికీ అయింది అందరికీ అయింది అందరికీ అయింది ఇట్లా అంటే వీడియో చేసేసి అది బీవత్సమైన దీంట్లో కెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు పేమెంట్ రాలే అంటే చాలా మంచి రీజన్ గురించి చేసిన
బట్ మనం ప్రొడక్షన్ అంటే యూట్యూబ్లో ఒక ఫోర్ కే వీడియోని బోల్డ్ అంత మంది కాస్టింగ్ గ్రూమ్ పెట్టి చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఇన్ షేట్ కానీ మేం చేసే ఏమి మరీ అంత పెట్టేసి మోసపోయి అంతే ఉండో వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తారు మేము క్లియర్ గా చెప్తాం డిస్క్లేమర్ లేయడం దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు అడిగే వాళ్ళకి కానీ వేసుకెళ్ళి దాంట్లో డబ్బులు వస్తాయి బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గేమ్ అంటే అది ఎలా తప్పు లేదు కదా అది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు ఎవరు చేయాలి ఎలా చేయాలో తెలిస్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్లీ ఏదో ఒక ఎడ్యుకేషన్ ల్యాబ్ ఒకటి ప్రమోట్ చేస్తాను దాంట్లో ఏబిసిడీలు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి మనం అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో మన పేరు అవన్నీ ఎంటర్ చేస్తే ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవి నేర్చుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి ఇది ఫేక్ కాదు ఇది చేసాం కానీ ఈ ఈ పర్టికులర్ బ్రాండ్ మేము ఏదైతే పెట్టి చేస్తున్నామో దాన్ని స్కేల్ అప్ చేయలేదు ఆ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీని ఇది మ్యాచ్ చేయలేదు ఏదైతే మేము పెట్టే దానికి మ్యాచ్అప్ అవుతుందో దాన్ని తీసుకుంటాం అది ఎంతవరకు దాని క్రెడి ఎందుకంటే మేము పనిచేసేది మేము చేసేది ఒక క్రెడబిలిటీ బోల్డ్ అంత మందికి మా ఆఫీస్ అడ్రస్ తెలుసు ఎక్కడ ఉంటాను తెలుసు ఏం చేస్తాను తెలుసు టక్మని ఒకరిని మోసం చేసేస్తే అసలు అది అవ్వదు కూడా అలా చేయడం వచ్చేస్తారు కదా పట్టుమని అలాంటి సిరీస్ లో వాళ్ళు అంటే కొన్నిసార్లు చాలా మంది పెడతారు మెయిల్స్ లో సో మేము ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా పోగొట్టుకున్నాం బోల్డ్ డబ్బులు నాకు పర్సనల్ గా ఇచ్చిన ఉన్నవి అరే అమ్మని నిజం పోగొట్టుకున్నారా బాబు తీసుకుని ఐదు ఆరు వేలు కొన్నిసార్లు రెండు మూడు వందలు కొన్నిసార్లు ఇలా ఉంటాయి కానీ దాంట్లో కూడా ఏంటి చాలా మంది వీళ్ళు ఓ ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని బ్రో నా డబ్బులు పోయినా బ్రో మా మమ్మీ మెడిసిన్స్ అని చెప్పి నేను పెట్టా బ్రో అంటాడు ఆ నిజంగా ఏం పోగొట్టుకునేది ఉండదు అక్కడ కావాలని ఓవర్ యాక్షన్ అది అంతా అదే చాట్ కొంచెం పైకి వెళ్ళి చూస్తే పెయిడ్ ప్రమోషన్ అవైలబుల్ అని చెప్పి వస్తుంది ఆ నుంచి మళ్ళీ వా నుంచి వచ్చింది 2021 లో నా మెసేజ్ వచ్చింది 2023 లో ఏమో నువ్వు చెప్పింది ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులు పోయినీ మా మమ్మీ మెడిసిన్ షాప్ డబ్బులు అంటే ఇవర్ మై నో చాట్ మళ్ళీ అంటే నిజంగా వచ్చే వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి కింద సెల్లార్ లో అక్కడ కార్ పెడుతున్నప్పుడు లేదంటే పార్కింగ్ సెక్షన్ లో కలిసి బ్రో నిజంగా మా పోయినాయి బ్రో ఇది మేము చేసాం ఇది అని చూపిస్తారు ఒక్క నిమిషం ఆగు అని చెప్పి నిజంగా పోయినాయా ఏంటి చెప్పేది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎంత కావాలి అంత ఇవ్వలేము ఒకవేళ అది ఎక్కువ పోగొట్టుకున్నాడు అనుకోండి మనం ఏం చేయలేము దానికి కొన్నిసార్లు సైబర్ క్రైమ్ లో రిపోర్ట్ చేసినవి ఉన్నాయి మేం మేం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మాకే ఉంటుంది డబ్బులు ఇటు నుంచి రావు కనిపించేది మేమే బై ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మేము ఒక స్టాండర్డ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ట్రోలర్స్ కి యూజ్ అవుతాయి సేమ్ టైం ఇట్ డజన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ అవి దేనికి ప్రాపర్ గా సెటిల్ డౌన్ అవడానికి కూడా యూజ్ అవ్వవు అదొక సైకిల్ అంతే ఆ రొటేషన్ లో చేస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతే మీరు ట్రోల్స్ కి భయపడతారా ఏం లేదు వాళ్ళకి మంచి కంటెంట్ దొరుకుతుంది మా వాళ్ళ అండ్ మా మేము ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాం అనేది మాకు రెక్టిఫై అవుతుంది ఆల్ ద టైమ్ వీడియోస్ వాడుకోమని మీకే ఉంటుందా మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం అది ఎంజాయ్ చేస్తాం నేను ఎప్పుడూ ఎంజాయ్ చేయలేదు నేను ఎంజాయ్ చేయను ఏదో చేస్తున్నారు సరే ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయవు నాకు అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎప్పుడు అనిపించలేదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం ని మీమ్స్ లో వాడుతున్నారని చెప్పి బ్రహ్మానందం కా మీమ్ ఎంటర్టైన్ అవ్వరు కదా ఆయన ఎంటర్టైన్ అవుతారులే చెప్పు అంటే ఎవరికి ఇష్టమైన అవుతారు ఆయన మీమర్స్ అందరిని ఆయన బర్త్డే రోజు పిలిచి చెప్పారు అఫెండ్ అవ్వాలని కూడా కాదు న్యూట్రల్ అసలు ఓకే యూ గైస్ డూయింగ్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడమో ఓకే లేదో చేశారులే అని చెప్పేసి వాళ్ళని పట్టించుకోకపోవడమో ఏదో ఒకటి అవుతుంది నా సైడ్ అండ్ సైడ్ మీ మీద ఒకవేళ వస్తే నా మీద గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు చెప్పింది అదే నా అంటే న్యూట్రల్ ఓకే అది మరీ బాగుంది కొంచెం క్రియేటివ్ గా చేసిండు అంటే ఓకే ఫైన్ ఎక్కడెక్కడో క్లిప్పులు తీసి ఇక్కడ వేసుకొని బాగానే చేసిండు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద అసలు బాగానే పెట్టిండు ఇది కూడా ఒక టాలెంటే కదా అని చెప్పి అప్పుడు నేను రియలైజ్ అవుతుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా మేమ్స్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అది మా కంటెంట్ గురించి వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తాం ఏమో నాకు ఏం మేము కనిపించి నేను మంచిగా పంపిస్తాను కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అది ఫీమేల్ క్రియేటర్స్ కి అది దాన్ని ఎలా అంటారు అంటే ఎంజాయ్ చేసేటట్టు ఉండవు ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి ఆన్ స్క్రీన్ కి వచ్చి తనని తను ప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే అక్కడ బోల్డ్ అని గట్స్ ఉన్నట్టు చాలా క్రేజియస్ట్ కామెంట్స్ వస్తాయి
రాసుకొని ఈ షూట్ చేసుకొని అది ఎంగేజ్ చేసుకునేటప్పటికే మా డే అయిపోతుంది రాత్రి ఒంటి గంటకి ఫ్రీ అవుతాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటే నిద్ర వస్తుంది ఇది జరిగేది ప్రతిరోజు పొద్దున ఎప్పుడు లెవెన్ టెన్ కొన్నిసార్లు షూటింగ్ లు ఉంటే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కి లేసి వెళ్ళిపోతాము అర్ధరాత్రి వరకు షూట్ చేస్తాము రెండు రోజులు షూటింగ్ రెండు రోజులు ఎడిటింగ్ రెండు రోజులు డబ్బింగ్ ఫైనల్ కట్లు అయిపోయింది వారం అలా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పని చేస్తానే ఉంటాం ఎందుకంటే మేమే అన్ని చేసుకుంటాం కాబట్టి బట్ కంపారిటివ్లీ మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వెళ్ళి చేసి బేసికలీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎందుకో ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడవా సరే ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడతాంలే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రాదన్నమాట ఇప్పుడు మీరు పిలిచారు కాబట్టి మేము వచ్చి బేసికలీ మనం ఇంకా స్టాండర్డ్ అవుట్ అవ్వాలి ఇది కాదు ఇంకా ఇంకొంచెం ఇంకో ఇంకో స్టేజ్ మారాలి ఇంకో రెండు సిరీస్ చేస్తే ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బోల్డ్ అంత మంది లాజిక్ చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు మేము ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు పది ఇంటర్వ్యూలు వస్తుండే పది ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తుండే ఈ స్టేజ్ కి వచ్చినామంటే ఇరవై వస్తాయి అలా మేము ఎన్ని స్టేజ్ లు ఎక్కుతాము ఎన్ని స్టెప్స్ ఎక్కుతాము ఎన్ని ఆఫర్లు వస్తూ ఉంటాయి ఆ బందలోని ఒక మంచి ప్రాపర్ ఛానల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులోకి వెళ్ళాలి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కూతురు <laughs> 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 లేదనుకుంటారు నీకు చెప్తున్నా ఏంటి ఇలా చెప్పేసుకున్నాను అనుకో ఎడిటర్ సింపుల్ అయిపోద్ది అనమాట అది కట్ చేస్తా ఇచ్చేస్తాండి రైట్ గా మండే థ్యాంక్ యూ 